Euh, je vais essayer de répondre à des questions qu'on ne me pose pas. D'où l'utilité de le faire. Tout en mangeant, ce qui risque d'être très intéressant. Alors, pourquoi avoir fait Starak Pourquoi avoir fait Starak Parce que euh, on est toujours un peu utopiste quand on fait Starak. On rentre tous à Starak en pensant que Starak c'est naze, que ça n'apporte rien. Mais on est tous contents d'y rentrer. Donc on est un petit peu moins hypocrite que les autres. Parce qu'il y a aussi les gens qui font semblant de ne pas regarder Starak. Ah oh ben non, mais je m'en fous. Moi je, moi, je connais même un mec, avant de rentrer, je lui ai fait... Euh, tu connais Star Academy Il me fait, bah non, je connais pas, je connais pas du tout. Je fais, c'est pas possible, t'as hiberné 8 ans. Pendant 8 ans, t'es parti en Laponie, et euh, t'étais pas au courant que Star Academy existait. Enfin, c'est impossible, je veux dire. Tout le monde a connaissance ou, voilà, de Star Academy, tout le monde sait ce que c'est. Et il y, y a même des pages internet où, euh, où les gens, c'est des forums, ont créé des pages uniquement pour cracher sur Star Academy et, et les participants. C'est de la haine gratuite en fait. Et j'arrive pas. Si, j'arrive à comprendre pourquoi. Pourquoi les gens n'aiment pas. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi parfois les gens n'arrivent à vraiment de la haine. J'arrive pas à, à vraiment saisir pourquoi euh, les gens tout à coup se mettent à, à vraiment détester des participants ou, ou s'y prendre vraiment. N'oubliez pas que c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Rien de plus qu'un jeu. Sauf que nous, en rentrant ici, on décide de montrer notre personnalité et notre vie de tous les jours aux gens. Donc on, on accepte de faire face aux critiques et machin, etc. Moi, personnellement, je trouve que les 15 qui sont rentrés ici, c'est 15 courageux. Et juste en 8 ans, avec une quinzaine de participants, ça fait à peu près... Allez, beaucoup plus qu'une centaine de Star Académiciens. Ça fait une centaine de personnes en 8 ans qui sont dévoilées comme ça. Parce que le but, c'était pas de devenir une star forcément, tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'en rentrant ici, on sera jamais des stars, que ça va être la merde. C'est juste qu'on y croit un peu plus et qu'on veut tenter notre chance. C'est peut-être un tremplin, ça peut peut-être marcher l'histoire. Hein. Peut-être que ça peut pas marcher aussi. Mais au moins, putain, qu'est-ce qu'on y aura gagné on a pris des putains de cours, on a, on a chanté avec des gens énormes, on était à l'aise pendant trois mois. Franchement, je regrette rien. Je regrette rien du tout. D'où la deuxième question, est-ce que tu regrettes d'avoir fait Starak Non, je regrette pas. Et limite, maintenant, je trouve ça marrant, les gens qui adoptent le cliché de « Attends, mais c'est Starak !» C'est bidon. Sérieux, écoutez l'album. Vous allez vite vous rendre compte que, enfin, que c'est n'importe quoi. Celui qui vient me dire « Starak, c'est bidon », fais-le, mec. Fais-le. Rentre, rentre dans une académie comme ça, bosse comme on bosse, fais un album qui ressemble à ce, à ce que notre album ressemble, et tu parles après si tu veux. Mais, euh, mais sincèrement, avoir fait Starak, ça, ça a développé une chose chez moi, c'est l'ouverture d'esprit. Sourire aux autres et essayer de comprendre des fois. Pas essayer juste de voir ce qu'on voit à la télé, essayer juste de comprendre. Essayer de te mettre dans la place de l'autre. C'est-à-dire, pourquoi il le fait C'est qu'il a peut-être quelque chose à gagner. S'il y a eu 15 élèves chaque année qui ont décidé de faire Starak, c'est bien qu'il y avait quelque chose de bien là-dedans. Réfléchissez, on ne nous a pas mis un couteau sous la gorge. Comme dirait Pacha, miaou. Et là-dessus, c'est la fin de la minute G. La minute G, la minute G. Demain, une autre minute G avec un, un autre invité que Pacha, parce que du coup, il n'a pas beaucoup parlé. Et euh, pour ceux qui ont vu cette minute G...